வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஆவர்த்தர் அட்டவணையில் முதல் இருபது மூலகங்களை எவ்வாறு பிழை இல்லாமல் எழுதுறதுன்னு சொல்லி பற்றி பார்ப்போம் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்ல விரும்புகிற பிள்ளைகள் இந்த முறை நான் சின்ன வயசில் ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு ஓவியம் படிக்கப்போ நான் தெரிஞ்சு கொண்ட மெதட்டான் இது அப்போ இப்பயும் எனக்கு அது ஞாபகமாக இருக்குது காரணம் என்ன என்று கேட்டால் இந்த மெதட் நாம் என்ன விரும்பி படிக்கிறோமோ அது எங்களோட மைண்டில் நல்ல வழிவாக ஈஸியாக பதியும் அப்போ அந்த மெதட்டை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் சரிதானே இப்போ இந்த வீடியோவை பார்த்துக்கணும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் பார்த்த பிறகு ஓகே நல்லா இருக்குது என்ன சொன்னால் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு அப்படி விட்டுட்டு போகக்கூடாது நீங்கள் என்ன செய்யணும் எழுதி பழகணும் நான் சொல்கிற மெதட்டின் படி சொல்லி சொல்லி எழுதி பார்க்கத்தான் ரெண்டு மூணு தரம் எழுதி பார்க்க உங்களுக்கு அதுக்கு பிறகு பிழை இல்லாமல் எழுதக்கூடியதாக இருக்கும் சரிதானே அதை செய்வீங்க என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது பார்ப்போம் இப்போ நாம் எப்படி ஆவர்த்தன அட்டவணையில் அந்த மூலகங்களை எழுதுறதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் சரிதானே அதுக்கு ஒரு மெதட் இருக்குது அந்த பாட்டு மாதிரி இப்போ சினிமா பாட்டுகள் நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கிற மாதிரி சினிமா படத்தில் வர அந்த ஹீரோ மேர் ஹீரோயின் மேர் அவங்களோட பேர்கள் ஞாபகம் இருக்கிற மாதிரி அவ்வாறான சில வார்த்தைகள் இவங்கள் இதில் இருக்க போகுது அப்போ இவ்வாறு எமக்கு தெரிஞ்சது எமக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் சார்பாக நாம் ஞாபகம் வைக்கிற நேரம் ஈஸியாக ஞாபகம் வைக்கக்கூடியதாக இருக்கு பாருங்க முதலாவதாக ஐதரசல் தொடங்கக்கூடிய அப்போ ஹெச் H ஏழுதல்டே நீயா நானா மக்கள் எல்லோரும் சிவாஜி பக்கம் சரோஜா தேவி குளறி ஆக்கின கத்தரிக்கா கரி இங்க பாருங்க நான் என்ன காரணம் இவ்வாறு நீய மக்கள் எல்லோரும் சிவாஜி பக்கம் சரோஜா தேவி குளறி ஆக்கின கத்தரிக்கா கரி அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு மெதட்டில் நாங்கள் இந்த மூலகத்தை எழுத தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் இப்ப பாருங்க இதுல ஆவர்த்தன அட்டவணை நாம் எழுதிட்டோம் இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் எச் என்பது ஐதரசன் எச் இ என்பது ஹீலியம் எல் ஐ என்பது லித்தியம் பி இ என்பது பெர்லியம் B என்பது போரன் சி என்பது கார்பன் என் என்பது நைட்ரஜன் ஓ என்பது ஆக்சிஜன் எஃப் என்பது ஃப்ளோரின் என் இ என்பது மியோன் என் ஏ என்பது சோடியம் எம் ஜி என்பது மெக்னீசியம் ஏ எல் என்பது அலுமினியம் எஸ் ஐ என்பது சிலிக்கன் பி என்பது பொஸ்பரஸ் எஸ் என்பது கந்தகம் சி எல் என்பது குளோரின் ஏ ஆர் என்பது ஆகன் கே என்பது பொட்டாசியம் சி ஏ என்பது கல்சியம் அப்ப இதுல எழுதி பார்த்தா தான் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் சாதாரணமாக இந்த மெதட்டை வந்து மனதுக்குள் எடுத்துக்கொண்டு நீங்க சும்மா வச்சுக்கொண்டு ஞாபகம் வைக்கிறது எழுதக்கூடாது ஒரு தரம் எழுதுங்க சொல்லி சொல்லி எழுதுங்க மூலகங்கள் எழுதி பாருங்க எழுதிப்பட்டும் ஆவர்த்த நாட்டவனை உங்கட ஆவர்த்த நாட்டவனோட பாருங்க என்ன எழுத்துல பிழைக்குதுன்னு சொல்லி அப்ப நான் இங்க சொல்லி தரது எச் எச் இ லண்டன் லண்டன் சொல்ல எல் ஐவர் லண்டன் சொல்லுங்களா அதனால நீ ஆ நீயா நாங்கள் தமிழில் இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணுறதை அப்படி தான் நீ நீயான்னு சொன்னால் அப்படி செய்யப்படும் நீயா இதுதான் இது நானான்னு சொல்லக்கல 
தயவுக்குரியதான உதாரணமாகவும் ஒன்று இவ்வாறாக இலகுவாக பிராவர்த்தன எழுதிட்டு டக்குனு அணுவன போடக்கூடியதாக இருக்கும் ஓகே பிள்ளைகள் இந்த விடயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குமன்னு சொன்னால் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மற்ற மாணவர்களுடனும் பயந்து கொள்ளுங்க அவங்களும் இந்த வீடியோவை பார்ப்பதன் மூலம் இலகுவாக ஆவர்த்தனட்டவனையை எழுதக்கூடியதாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம்